Hai Assalamualaikum, salam sejahtera Selamat datang ke channel Orchid Zone Untuk yang baru dengan channel Orchid Zone ni Di sini Liza akan kongsikan cara-cara untuk mengubah bunga orchid Terutamanya dan bunga-bunga lain secara sampingan Okey, ni saya minta maaf sebab dah lama tak ada siaran, dah lama tak share tutorial dan juga share tips sebab uh, kekangan waktu, Niza, jadual Niza terlalu padat. Uh, uh, walaupun dalam tempoh PKP dan ID Fitri, Niza banyak tempahan. Okey, untuk hari ni Niza nak share tutorial, Niza nak buat tutorial cara mengubah dua tangkai oscidium macam kat depan Niza ni. Okey. Kubahan yang sangat simple tapi pada Niza lah uh, cute dan menarik ya, nampak macam real. Okey, kubahan ni Niza terinspirasi untuk buat kubahan yang simple macam ni disebabkan Niza tengok ramai yang DM Niza, yang uh, chat Niza di Shopee, Whatsapp, uh, yang PM dekat IG, dekat FB. Kebanyakannya adalah newbie. Uh, ataupun yang baru nak berjinak-jinak mengubah okey jadi Niza rasa sesuai untuk Niza kongsikan gubahan-gubahan yang mudah uh, untuk you buat uh, sebagai permulaan insyaallah lepas ni boleh buat gubahan yang besar dan sebagainya okey apa yang kita perlukan untuk buat gubahan ni okey hari ni Niza nak gunakan dua uh, tangkai okey oncidium warna red rose kita gunakan dua tangkai. Kalau you all nak tambah boleh tapi cuma hari ni Nizal tunjukkan exactly macam mana Nizal buat gubahan seperti yang kat depan ni. Okey, dua tangkai okey on sedium. Kita perlukan tiga tangkai, uh, tiga bush daun uh, on sedium ni. Um, ini adalah material latex ya, 100% latex. Tak ada dawai dekat belakang dia. Jadi kita tak boleh lenturkan macam daun yang kita gunakan sebelum ni. Sebelum ni, um, kita ada daun ni. Daun yang Niza gunakan untuk gubahan dancing lady. Di mana yang dekat belakang dia ni ada dawai. Jadi, senang untuk kita lentukan. Uh, yang ni tak boleh buat macam tu. So, macam mana cara nak kembangkan dia. Macam mana nak dapatkan yang macam kat depan kita ni. Niza akan tunjukkan caranya dengan gunakan hair dryer. Okay, siapa yang tak ada hair dryer, jangan risau. Masih boleh buat juga Niza akan tunjukkan cara kalau tak ada hair dryer. Okey. Um, hari ini kita gunakan pasu yang kecil ni. Tinggi lebih kurang uh, ni saya rasa dalam 16 cm. Kita perlukan gam, gam latex. Gam ni pun ni ada jual di kedai Shopee, ada dua saiz, 120 uh, gram dan juga 250 gram. Dan juga cutter. Tak kata ni boleh beli dekat hardware. Yang besar ke, yang kecil ke? Boleh uh, beli di kedai hardware. Niza tak jual ni di Shopee. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, selalunya untuk gubahan orchid butterfly, Niza akan uh, apa ni? Cucuk bunga dulu. Tapi untuk gubahan ni kita cucuk daun dahulu. Sebelum tu Niza nak tunjukkan macam mana Niza kembangkan daun ni. Okay, sekarang Niza nak tunjuk macam mana cara nak kembangkan daun daun ni. Daun latex ni. On hair dryer sebab hair dryer latex dan hair dryer. Kenapa kita gunakan hair dryer sebab latex ni kalau dia kena panas dia akan lembek. That's why kalau Niza deliver okey, ah uh, Niza tak boleh uh, apa tu Niza pesan dengan delivery man apa semua. Uh, kalau nak parking kereta jangan parking kat tempat panas. Dan Niza memang apa tu? Niza memang jaga uh, jarak apa jalanan ataupun schedule tu Niza memang betul-betul ni sebabnya orchid uh, especially orchid super premium latex kalau duduk dalam kereta lama-lama dia akan tunduk eh sebab dia uh, latex kena panas dia akan lembek. So nak kembangkan daun latex ni. Uh, Niza kita gunakan yang paling panas lah. Uh, yang ni Niza gunakan hair dryer 2000 watt. Tembak daripada atas. Okay, nampak kan? Dia kembang. Kekalkan dia macam ni. 
So kalau even dia dah sejuk pun dia akan kembang macam ni. Beza kan? Right. So kalau tak ada hair dryer macam mana ini Zah? Okay, don't worry. Tangan kan ada, kita boleh guna tangan. Just kembangkan, jangan risau. Daun latex ni dia tak akan patah kecuali kalau kita lipat. Lepas tu kita klip ke, kita hempap dengan buku ke yang berat-berat. Dia akan dia akan patah lah, dia ada line. Tapi kalau nak tegakkan dia balik, boleh guna hair dryer semula. Okay, untuk yang tak ada hair dryer, just buat macam ni Zah. Uh, ada satu, apa tu, dia punya pucuk kat depan ni. Just ambil macam ni, lipat je kat belakang. Uh, just ramas je. Jangan risau dia rosak tak patah, dia latex. Kalau daun piu, jangan buat macam ni eh, dia akan patah. Okay, so dah jadi. Ha, kalau katalah nak panas juga nak bagi dia ni nak bagi dia melentur macam yang ni boleh juga jemur dekat panas kalau rajin lah dan angkat. Okey, jangan lama sangat nanti dia terkelepek. Okey. So untuk tiga-tiga ni kita buat step yang sama. Okey, selesai kembangkan daun. Dah kembang. Right. So, sekarang kita nak cucuk, eh sorry, kita nak ukur ketinggian bunga. Okay, siapa yang nak tinggi, boleh tinggi. Siapa yang nak rendah, boleh rendah. Terpulang pada cita rasa masing-masing. Tetapi, tips Niza daripada video yang pertama, Niza akan lentukan bahagian bawah ni. Okey, katalah nak cucuk tinggi lebih kurang uh, ini lebih kurang setengah kaki eh okey Niza akan tetap bendkan kat bawah ni okey bendkan kat bawah ni kena make sure katalah you all nak tinggi jadi hujung yang dekat atas ni kena ke bawah sikit macam Niza ini adalah uh, tinggi dari permukaan jadi Hujung yang terlipat ni kena benamkan dekat uh, paras uh, span kita ni. Jadi tak nampak. Tujuan untuk, uh, untuk yang baru, tujuan kita lipat ni supaya bunga kita bila dicucuk tu dia tak pusing-pusing. Okay. So, ketinggian dia uh, macam yang ni, Niza buat uh, tinggi rendah sikit lah. Lebih kurang kalau nak sama tinggi pun boleh, kalau nak sama rendah pun boleh terpulang. So, Niza ambil lebih kurang satu uh, jari untuk Niza lipat. So, Niza rapatkan. Ini pun sama. Ya? Okay, Niza tak tunjuk daripada awal kita masukkan span sebab Niza dah share tutorial cara masukkan span ke dalam pasu uh, dalam dua video sebelum ni. Uh, boleh klik um, apa tu video di akhir uh, YouTube ni Niza akan share uh, link ke video tersebut cara masukkan span ni basic dia sama ok sekarang kita nak cucuk daun dulu untuk kubahan ni Niza cucuk daun dahulu ok gam tak perlu banyak sangat Tak perlu gam pun tak apa. Tapi macam Niza, Niza buat untuk tujuan komersial. Niza tak nak uh, bunga ni tercabut-tercabut ataupun dia tak senang tercabut. Niza letakkan gam. Okey, jarak. Since kita gunakan tiga, kita buat triangle. Eh. Ini ya, satu, dua dan tiga. Tutup sahaja. Cucuk hingga paras akar. Daun latex ni dia lasak ya. Kalau nak lipat, kalau kita tertekan ke jangan risau dia patah. Dia tak akan patah. So yang kedua ni saya akan 
cucuk di lebih kurang satu setengah inci lah. Okey, kita dah selesai cucuk daun. Okey, nampakkan dia kembang. Kalau rasa tak cukup kembang, nak kembangkan lagi, boleh just tekan dan kembangkan dia macam ni. Okey, jangan risau ya, eh, dia tak akan rosak. Ha, that's why kena pilih daun yang berkualiti. Mahal sikit tak apa, tapi uh, berkualiti. Okay, link untuk Instagram untuk yang baru ya, link untuk Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, shop, YouTube, sorry YouTube lah, Shopee ada di ruangan description. Okay, bila dah selesai, kat mana kita nak cucuk bunga ni? Kita cucuk in between, maknanya di tengah-tengah ni. Lebih kurang jarak satu bunga dengan satu bunga, jarak dia lebih kurang satu inci setengah supaya dia tak terlampau. Kalau dekat sangat, tak cantik kan? Kena ada jarak sikit. Tegam. Okay, untuk gubahan ni tak perlu guna buluh ya, untuk support Sebab pada ni tak onsi dia ni dia dah cantik Dia apa tu malam-malam bay tu Nampak dia view Cantik colour ni Saya panggil colour ni red rose Stock pun tak banyak tinggal okay, Yang pertama ni Nizah redahkan sikit Okey, basically kubahan kita dah siap dah. Kalau you rasa nak tambah uh, moss stone dekat bawah ke, nak tambah daun orchid, jalan nak si stutter pulang, ini adalah uh, ni saja tunjukkan basic untuk mengubah. Okey, ini dia kubahan yang dah siap. Simple dan menarik. Niza rasa uh, untuk yang menonton video tutorial sebentar tadi uh, boleh buat perubahan sesimpel ini sangat mudah. Bahan-bahan boleh didapati di kedai Shopee Orchid Zone. Link Niza ada kongsikan di ruangan description. Niza harap perkongsian Niza hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi di dalam tutorial yang akan datang. Untuk yang belum subscribe channel Okid Zone, boleh subscribe dan tekan loceng supaya you all tak miss video yang akan datang. Itu saja. Bye!